Let's stand on our feet. Hallelujah. Even we see you pray. David said, "Oh Lord, according to your name." David a dit, "Oh Dieu, oh Seigneur, en ton nom." I will give you the praise. Je vais donner des louanges. Amen. I will dance before the Lord. Je vais danser devant le Seigneur. For it is He who has made me. Parce que c'est lui qui m'a fait. The Bible says, "Come before His presence." La Bible dit, "Viens devant sa présence." And enter into His gate. Et rentre dans ses portes avec des remerciements.
Te bénissons Seigneur, nous glorifions ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons continuer le culte avec les témoignages. Y aura-t-il des témoignages parmi nous Ce que l'Éternel a fait pour vous durant la semaine vous avez cette grâce de venir témoigner devant nous. Amen. Y aura-t-il des témoignages 
Applaudissons pour le pasteur Samy. Amen. 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 Je veux remercier le Seigneur. Le 9 juin, c'était mon anniversaire. Et Dieu merci. Je suis rentré dans la soixantaine. Alors maintenant, j'ai 60 ans. Amen. Alors, j'ai 60 ans et 3 jours. Amen. 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 Et je veux remercier le Seigneur de ce qu'il a fait pour moi. Il a fait tellement de choses pour moi. J'étais au travail et j'étais surpris. La manière comment mes collègues m'ont surpris. Je, je leur parlais, je disais mon anniversaire, mon anniversaire. Et dès qu'on a fini de travailler, ils se sont organisés et m'ont apporté des, des cadeaux. Et j'étais très touché. <rire> Et un d'entre eux, je ne sais pas ce qui s'est passé, il a acheté des croissants et l'a partagé à tous les agents de sécurité et a propagé la nouvelle que c'était mon anniversaire. Et dès qu'ils m'ont vu, ils m'ont dit « Bon anniversaire !» Mais je viens de démontrer que tu fais partie du royaume de Dieu et Jésus est venu avec le message du royaume. C'est pour ça qu'il a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger. C'est des païens qui sont inquiets de ces choses-là. Parce qu'eux, ils ne font pas partie du royaume. Ne vous inquiétez pas de Covid. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger. Tu as un Dieu qui est beaucoup plus fort que ça. Tu as déjà vu un, un enfant du roi qui se comporte comme un esclave. L'enfant du roi, il a la mentalité du royaume. Parce qu'il est l'enfant du roi. N'est-ce pas? C'est pour ça que le Romain 12, verset 12, verset 2, il dit, soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Be transformed by the renewing of your mind. So I came to preach something that will make you start changing, 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 changing the way you think. Changing the way you look at things. Change the way. Hallelujah. Amen. Begin to be excited by the battles of life. The things that are making you worried. The things that are making you afraid. The things that are making you frustrated. I came to tell you that these are the things. If you believe that you are a son of God. If you believe that you are a child of God. This things should excite you. Because in this process, the name of God will be glorified. Are you a champion? Say with me, I am a champion. So from today, do you know how to enter the kingdom? Is to understand what the kingdom is and confess it and walk into it. That is why Jesus said, seek after the kingdom. What does it mean to seek? To seek means is to search. To seek means to understand. To seek means to explore. Hallelujah. Seek means to try to know. Seek means to try to understand. I just gave you the first opening of. Je vous ai donné juste l'ouverture de ce que c'est le royaume. C'est à vous maintenant de continuer. Allez chercher encore plus avantage sur le royaume. Qu'est-ce que c'est un royaume? Est-ce que je perds dans le système du royaume ou je perds dans le système de démocratie d'aujourd'hui? Alléluia. Je suis venu te dire qu'on peut bâtir son mariage selon le royaume. On peut élever les enfants selon le principe du royaume. On peut mener une vie selon les principes du royaume. Parce que c'est un royaume qui est complet. Qui avec toutes ses institutions, toutes ses structures sont là. Amen. Mais lorsqu'on ne connaît pas qu'il y a un royaume et qu'on doit vivre dans le royaume, on va vivre comme un républicain. 
Mais on n'est pas républicain. On est des enfants du roi de roi. Et on dit roi de roi, roi de roi, roi de roi. Mais roi de roi. Qui sont les petits rois là? Amen. Est-ce qu'on a déjà pensé pour définir ce terme, roi de roi? King of kings. Have you ever thought to define it? He is the king of kings. Who are the other kings? To make him the king of kings. Please. Or if you have any other view, you can lift up your hand. I'm ready to debate it with you. Jesus is the king of kings. So who are the other kings? Uh huh. Non. Le roi des rois, c'est le roi des petits rois qui gère son royaume. Amen. Amen. We are kings. So, start working it in your mind already. Because all this while, we as black people, we as black people, we have lived like slaves. Poverty. When you talk about the black race, failure, poverty, slave trade, colonialism, we don't have any point of reference. So it has derailed our way of thinking. We find it difficult to see ourselves as kings. Hallelujah. Hallelujah. Je suis parti, je vais finir bientôt. Je suis parti pour une formation de comment se présenter lorsqu'on a un entretien de bouche. Et en fait, le prof nous a dit, personnellement, il m'a dit, tu as tellement de qualité que quand tu vas à l'entretien d'embauche, ne te vois pas comme quelqu'un qui a besoin de l'emploi, mais vois-toi comme quelqu'un que l'employeur a besoin de toi. Et là, l'entretien est différent. Tu vas à l'entretien parce que tu penses que l'employeur, le, c'est le tout puissant. Et tu es venu le supplier qui te donne une petite embauche. Donc ta manière d'aborder l'entretien, c'est échouer d'avance. Parce que tu subis l'entretien. Mais lorsque tu vas le même entretien, et que tu dis, moi je suis enfant de Dieu, j'ai des qualités en moi, et l'employeur a besoin de moi, ton attitude est différente. Tu es audacieux. Tu assumes tes propos. Tu dis des choses avec audace. Et lorsqu'il m'a dit ça, ça m'a ouvert à l'esprit. Parce que jusqu'à là, j'entretenais de doutes dans ma tête que oui, de toute façon, tu n'es pas francophone. Ça, c'est un problème des anglophones. T'as beau parler, t'as beau parler bien le français, il y a quelque chose dans ta tête qui te dit tu n'es pas francophone, tu ne maîtrises pas la langue. Je maîtrise au nom de Jésus. Je parle l'entretien. Et cet entretien, en plus, ils m'ont fait une faveur. Ils ont dit, ça va être une, un entretien à distance, sur Teams. Je prépare mon entretien. J'ai mis mes post-it. Puisque c'est devant l'écran, mais tu ne vois pas les, les post-it que j'ai mis derrière l'écran. J'ai bossé mon texte. J'ai bossé mes réponses. Et je pars pour l'entretien. J'ai déjà fait un test d'entretien avec juste une caméra devant moi. Et je pars pour l'entretien. C'était à 15 h Je me lance. Il y avait mes post-it derrière. On me pose une question. Et je commence. Vous savez, j'enchaîne le français. Pourquoi pourquoi j'arrive à enchaîner le français Parce que j'avais confiance. Mais si j'avais un doute en moi, tu sais, le peu de français que je connaissais, j'allais perdre le mot. Amen. Amen. Tu n'as jamais vu ça Tu vois un entretien et que le peu que tu connais déjà, tu perds le peu de vocabulaire que tu as. J'enchaîne, 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 j'enchaîne. 
on passe, on passe aux cultures générales, j'ai dit oui, bah effectivement, je... avant, j'avais du mal à dire que je suis bilingue. J'avais du mal à, à dire que je suis. Tu sais, parce que tu, tu as entretenu des doutes en toi. Et si tu doutes, et si tu doutes, maintenant je le dis avec fierté, je suis bilingue. Mais quelqu'un va avoir du mal à dire. So it's all about the kingdom is about dominion. The kingdom is about power. The kingdom is about knowing who you are. And dominion and power is to do with what? Believing in who your king is. God is. And you start walking in it. Hallelujah. Donc on va faire ces affirmations. Mais tu vas pas le douter, hein? On est, on est d'accord. Hallelujah. Tu ne vas, tu vas pas le douter, hein? On se lève au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Yes, Lord. Au nom de Jésus. Dis avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis béni. Je suis béni. Par toutes sortes de bénédictions. Par toutes sortes de bénédictions. Dans les lieux célestes. Dans les lieux de célestes. Car. Car. Dieu, Dieu est le roi des rois. Est le roi des rois. Il est mon père. Il est mon père. Dieu, Dieu est, avec moi. est avec moi. Qui aurais-je peur? Alléluia. Dis-le Alléluia. 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 Ça commence à faire ses affirmations. Déclare avec moi. Mon Père qui est dans les cieux ne m'abandonnera jamais. Au nom de Jésus, désormais, je regarde les challenges de la vie comme des challenges. Je suis capable. Je ne veux jamais subir. Je ne veux plus jamais subir les émotions négatives. Les émotions négatives. Hey! Mais tu n'as pas dit le hey! Hey! Plus jamais, plus jamais, diable, écoute-moi bien. Plus jamais, je vais subir des émotions négatives. Car Dieu, oh, il faut le crier. Car Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur, un esprit de timidité. Il m'a donné. Un esprit de puissance. On dit le puissance. Puissance. Quand je dis puissance, tu dis feu. Puissance. 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 Dieu ne m'a pas donné un esprit de timidité. Mais il m'a donné un esprit de puissance. Au nom de Jésus. Un esprit de sagesse. Un esprit de l'amour. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je ne suis plus jamais. Je ne suis plus jamais. N'importe qui. Je suis un enfant du roi. Et je suis un enfant du roi. Je suis un enfant du roi. À partir d'aujourd'hui, tout ce que l'ennemi lance vers moi, dans le monde de l'esprit, je prends autorité. Je prends autorité. Tape les mains et commence à prier. Prends autorité. Je prends autorité. Je prends autorité. Dis avec moi, je prends autorité. Dis avec moi, je prends autorité. Je prends autorité. Contre les dominations. Contre les dominations. Dieu. Contre les dominations. Contre les puissances. Contre les puissances de ténèbres. Contre les puissances du mal. Au nom de Jésus. Notre Dieu. Il est au-dessus des forces ténèbres. Au nom de Jésus. Il est au-dessus de toute force ténébreuse. Au nom de Jésus. Je marche dans la vallée de l'homme de la mort, mais je n'ai aucun père. Car Dieu est avec moi. Au nom de Jésus. Je marche dans la miracle. Je marche dans le miracle. Je marche dans le miracle. Je vis une vie de faveur. Je suis un enfant de Dieu. Je sais qui je suis au nom de Jésus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Oui, Seigneur. Au nom de... Amen. Combien
personnes sont bénies par le, le message d'aujourd'hui. Alléluia. Ne te vois pas comme n'importe qui. David ne s'est pas vu comme n'importe qui. Il s'est vu comme un enfant de roi. Et nous, nous sommes le roi des rois. Alléluia. Nous, le roi, et nous sommes les petits rois. Nous, on gère. On gère. Dis avec moi. Je gère. Je gère. En tant qu'enfant de roi, je gère. Au nom de Jésus, mon territoire. Alléluia. 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 Acclamons l'éternel. Amen. In Jesus' name. Amen et Amen. Donc, c'est ce que Jésus disait. Cherche le royaume. Comprends comment ça fonctionne le royaume. Et entrez dedans. Tu vas commencer à marcher dans la puissance. Et les choses, dont, les choses qui te font peur, plus jamais ça va avoir peur. Plus jamais ça va avoir impact sur toi. Parce que maintenant, tu opères dans le système, dans la pensée, dans la mentalité du royaume. Et c'est seulement ça qui va, te, qui va transformer ta vie. Selon Romains 12, merci Dieu. Soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence sur les principes du royaume. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous donne des victoires, que Dieu vous donne des témoignages. Cette semaine, c'est une semaine de bénédiction. Lève les deux mains, reçois. Cette semaine, c'est une semaine où la main de Dieu va se lever sur toi. Cette semaine, tu vas rattraper tes ennemis. Au nom de Jésus. Tu vas progresser. Cette semaine, you are overtaken. Receive an anointing for overtaken. You are overtaken in the name of Jesus. Cette semaine, c'est une semaine de victoire. Dis avec moi. Cette semaine, c'est ma semaine de victoire. Au nom puissant de Jésus. Si tu le crois, crie Amen. 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 Hallelujah. Tu as besoin de manger. Need to drink. Tu as besoin de boire. Isn't it? N'est-ce pas? And Jesus saying that do not worry about these things. Et Jésus a dit que ne vous inquiétez pas de ces choses. Why? Pourquoi? Because since it's a need. Parce que very important in your life. Food is a need. Parce que comme c'est un besoin très important dans votre vie. If it comes under attack. If that source is attacked. Si cette source est attaquée. You're in trouble. Tu es dans les problèmes. Okay. Okay. Let's take another example, for example. Because Nous allons prendre un autre exemple. In the physiological needs, we talk about need for shelter. Nous, 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 a place to stay. Nous a place to sleep. De besoin de demeure. Isn't it? At the end of the month, six months, six days to the end of the month. Euh, six jours à la fin de, du mois. You've not paid your rent. Tu n'as pas payé ton loyer. You know that the landlord is coming. Et tu sais que... Euh, le, le, bailleur. Le, le bailleur va venir. Merci. Oh, le propriétaire. Amen. Amen. He's coming. Viens. And when he comes, he wants his money. Et dès qu'il vient, il veut son argent. You have six days more. Tu as six jours. The rent has not been paid. Et le, et le, le loyer n'a pas été payé. Are you going to worry? Vas-tu t'inquiéter? Uh -huh. uh -huh. It's a match. C'est un match. Financially, things are dry. Financièrement, les choses sont secs. You don't know where the next meal is coming from. Et je ne sais pas quand la prochaine paix arrive. It calls for you to be worried. Et cela te permet d'être inquiet. A normal human being should be worried. Un être humain normal doit être inquiet. And Jesus says, don't worry. Si Jésus nous dit, ne vous inquiétez pas. You see it? Vous voyez? Things that causes people to worry, Jesus is saying, don't worry. Les choses qui permettent aux êtres humains d'être inquiets, Jésus dit, ne vous inquiétez pas. I spoke to you about rent. Je vous ai parlé. I spoke to you about that. Things are so tough that you don't know how to pay your rent. Je vous ai parlé you que les choses sont Where the next meal is coming from? You, you're supposed to be worried. Tu dois être inquiet. Isn't it? N'est-ce pas? I don't know if some of you have lived through those situations in Je life before. Je ne sais pas before. si des gens ont vécu cette situation. You should be worried. Tu dois être inquiet. But Jesus says, don't worry. Mais Jésus a dit que ne vous inquiétez pas. So. Something is coming against Alors, you. Quelque chose vient contre toi. That's the match. 
Ça c'est le match. Because in a football match. Parce que dans un match de football. Your adversary wants to win against you. Ton veut gagner contre and toi. And you want to win against that veut gagner contre ton adversaire. In a boxing. Dans un match de boxe. You are my adversary. Tu es mon adversaire. And I'm your adversary. Et je suis ton adversaire. I want to win against you. Je veux gagner contre toi. And you want to win against me. Moi je veux gagner contre toi. So the pauvreté wants to win against you. La pauvreté veut gagner contre toi. Alléluia. Amen. The sickness wants to win against you. La pauvreté veut gagner contre toi. And you are saying that you will not win against me. Tu ne vas pas gagner contre toi. C'est un match. C'est un match. Somebody say it's a match. Quelqu'un dit que c'est un match. But the match. Mais dans le match. It's a match that God knows that you can win in that match. Tu peux gagner ce match. That's why He allowed you to go and fight that match. Il te permet de d'affronter ce match. Hallelujah. Amen. L'Éternel savait. L'Éternel savait. Il savait que tu peux gagner cette bataille. C'est pour ça qu'il a permis. Amen. Hallelujah. Amen. So it's a battle. Alors c'est un c'est une bataille. It's a match. C'est un match. Hallelujah. Amen. The devil will not win against you. Et le Dieu ne va pas gagner contre toi. What is your attitude? Quelle est ton attitude? Most of us. La plupart de nous. When we have a match. Quand nous avons un match, une bataille. We make ourselves very small. On se fait tout petit. And we begin to suffer. Et on commence à souffrir. The emotional charge. Euh, la charge émotionnelle. La charge émotionnelle. Amen. Amen. So when Mbappé has a very big match like PSG against Liverpool. Alors quand Mbappé a un grand match contre comme euh, Paris Liverpool. He is in what emotional state? Il est dans quel état émotionnel? Il veut gagner. Il est excité. Il est excité. Amen. When you are in a match of your life, quand tu es dans le match de ta vie, you are in which emotional state? Tu es dans quel état émotionnel? If you are worried, si tu es inquiet, that means that you have made yourself smaller than the match. Ça veut dire que tu t'es rabaissé. Oh, I'm preaching to somebody. Amen. Let's see. Please Please come. S'il te plaît, viens. You come. Okay. Let's bring it to the light of football, boxing, boxing. Nous allons, nous allons euh, donner une image de la boxe. The things that come against in life is oui. what we are supposed to fight against. Les choses qui viennent dans la vie, c'est ce qu'il faut combattre. And it's the battle of our life. Et ça, c'est la bataille de notre vie. Hallelujah. Amen. We are no longer fighting battles like Goliath and those things. They are in the Bible. Amen. On ne se bat plus comme dans les combats de Goliath. Ça, c'est dans la Bible. We have our own Goliath. Mais nous avons nos propres Goliath. When the enemy rises up against your marriage, it's your Goliath. Quand l'ennemi se dresse contre ton mariage, ça devient un Goliath. Amen. Amen. When the enemy raises up his hand against your children Quand and they are going vagabond, it's your Goliath. You know what I'm saying? Euh, va contre tes enfants afin qu'ils deviennent des vagabonds, ils deviennent des Goliaths. Amen. Amen. When the enemy rises up against your health, it's your Goliath, it's your might, it's your match to fight. Vient contre ta santé, ça devient un Goliath. So, let's say I have a match with you. Alors disons que j'ai une bataille contre contre lui. It's you against me. Si vous, euh, c'est it's either you win against me. C'est soit il gagne ou il gagne. Or I win against you. And we have this battle. Et nous avons cette bataille. It's a big match. Et c'est un grand match. Alléluia. Amen. If I am worried about this match, si je suis inquiet de ce match. That means I see myself this way. Cela veut dire que je me vois petit. And I know very well that this man. Et je sais que cet homme. Looking at his muscles. Regardant ses muscles. <laughs> I know this man will tear me apart. Je sais que cet homme va me déchirer. So I am anxious. Alors je suis anxieux. I am worried. Je suis inquiet. I'm not excited about this pas, match at all. Je ne suis pas du tout excité. Ask yourself, what is your attitude when you have a match of your life? Et demande-toi, quelle est ton attitude? Quelle est ton attitude quand tu as un match contre ce, comme ça? What is your attitude? Quelle est ton attitude? In the match of your life. Dans le match de ta vie. For those who are champions. Pour ceux qui sont champions. They are all excited. Ils sont tout excités. Today my name going to the books. 
Oh, je vais aller dans les livres. Today, this match, I see myself. Ce match, they see themselves in the victory. Ils se voient dans la victoire. They see the crown that is reserved for them. Sorry. Ils voient la couronne qui est déjà réservée pour eux. Amen. Ils se voient dans la victoire. Amen. Amen. They see themselves se, in the victory already. Ils se voient dans la victoire déjà. So he's saying that do not worry. Alors il dit ne vous inquiétez pas. When the enemy comes against you with something that could make you worried. Quand l'ennemi vient contre toi avec quelque chose qui peut t'inquiéter. So the thing is that you have to look at your emotional state. Alors la chose c'est que tu dois regarder ton état émotionnel. Worry is an emotion. L'inquiétude est une émotion. Amen. Amen. There are three negative emotions. Il y a trois euh, émotions négatives. And one positive emotion. Et une émotion positive. And your duty is to look at how you're feeling about things that are happening around you. Et ton but c'est de voir comment tu réagis aux choses autour de toi. Amen. Amen. Your work is to look at what, what am I feeling. Ton travail c'est de voir mais qu'est-ce que je ressens. So first question. Alors la première question. Concerning this match. Concernant ce match. You know what I'm talking about when I say match now. C'est tu de quoi je parle maintenant quand je dis match. Concerning this battle of my life. Concernant cette bataille de ta vie. Am I worried? Suis-je inquiet? Oui. Inquiet. Anxiety. Sorry. Worry. Inquiet. Anxiety. Euh, anxieux. Fear. La peur. They all come under one category of emotion. Ils tous dans une catégorie d'émotion. God didn't create you to worry. Et Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses être inquiet. If you know your God and si you know who you Dieu, are because si of your God. Si tu tu es à cause de Dieu. Si tu connais ton Dieu et tu connais qui tu es à cause de qui est ton Dieu, tu ne dois pas être inquiet. Amen. That's why Jesus said, "Do not be worried." C'est pourquoi Jésus a dit, ne vous inquiétez pas. Two. Deuxièmement, ask yourself. Demande-toi. Am I better? Suis-je mieux? Est-ce que je suis amer? Ah, bête, oh, bête, ok. Fiche amer. When you are bitter about the matches amer. of your life, very embittered, sad. Quand tu es triste, that's another category of negative emotions. C'est une catégorie des émotions négatives. Depression. La dépression. Sadness. La tristesse. Bitterness. Et l'amertume. Second category. Deuxième catégorie. If you know who your God is, si tu sais qui est ton Dieu, and you know who you are in your God, et si tu sais qui tu es dans ton Dieu, you can't be bitter. Tu ne peux pas être amer. You cannot be depressed. Tu ne peux pas être euh, euh, dans la dans la dépression. You cannot be sad. Tu ne peux pas être triste. Because you know that what you have Parce lost, tu sais ce que tu as perdu. God is going to use it to give you a better one. Tu vas l'utiliser pour te donner quelque chose de mieux. Or your amen is not coming. Et ton amen ne vient pas. If you believe what I'm preaching, tu crois ce que je prêche. Say a better amen. Dis un amen meilleur. Amen. Third emotion. Et la troisième émotion is the emotion of c'est l'émotion frustration de frustration la colère when you feel frustrated tu es frustré that means that you feel that something is disturbing or something could disturb a victory that is ahead of you that's why you are frustrated cela veut dire que tu te sens perturbé so the children of god are the force of dieu anger qui sont frustration qui sont dans la colère Et la, frustra- la frustration is a sign of lack of faith in God. C'est un signe de manque de foi en Dieu. So check these three emotions. Alors examinez ces trois émotions. The only positive emotion amongst all these three. Et la seule émotion positive parmi ces trois is what we call. C'est ce qu'on appelle joy. La joie. Excitement. L'excitation. Excitement. L'excitation. People who are born to be champions. Les gens qui sont nés pour être champions. Hallelujah. Amen. People who are champions. Les gens qui, les gens qui sont des champions. When challenges come their way. Quand les défis viennent sur leur chemin. They are excited. Ils sont excités. They are what? Ils sont excited. Excités. Because they know that the glory of God will manifest in that challenge. I came to speak to you this afternoon. That whatever be the challenge, your way, the glory, the glory, the glory. Hooray! 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 Hooray!
know with the mindset of the champion avec l'état d'esprit d'un champion d'un champion because you are a champion tu es un champion amen amen so jesus said do Alors, not be worried jesus a dit ne soyez pas inquiet when the devil comes against you quand le diable vient contre toi and begins to touch the essential things of your life il commence à toucher les choses essentielles de ta vie his aim is to get you either worried et son but c'est que tu sois soit inquiet or afraid ou que tu te peur or frustrated ou que tu sois frustré or the three emotions c'est ces émotions Parce que you know who your God is. Si tu sais qui est ton Dieu. You look at it and you're excited. Tu regardes le défi qui est excité. This is the match of my life. Ça c'est le match de ma vie. God is going to give me victory. Il va me donner la victoire. Because you stand in faith. Tu te tiens dans la foi. Amen. Amen. So he says, do not be worried. Ne soyez pas inquiet. See it as a match. Vois-le comme un match. Level to level. You can handle it. Tu peux, tu peux. You can handle it. Tu, non, enfin, Hallelujah. tu peux le gérer, merci. Tu peux le gérer au nom de Jésus. So let's go on. Continuons. Says, do not be worried about your life. Ne sais pas que de votre vie. What will you eat? What you will drink? De ce que tu vas manger et boire. Not about your body. Pas aussi de ton corps. Hallelujah. Amen. Now let's drop because of time. Let's et à drop. cause du temps. Let's go to verse 31. Allons vers 31. Therefore. Do not worry, saying, "What shall we eat? What shall we drink? What shall we wear?" Hallelujah. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, ou avec quoi nous habillerons-nous. For after all these things, the Gentiles seek. Toutes ces, your, mm-hmm. toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. For your heavenly Father knows that you have need of these things. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these other things shall be added to you. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toute chose sera donnée. So Jesus is literally saying that Alors Jésus dit don't seek after ne recherche pas things that will make you comfortable in life. Ce qui va te rendre confortable dans la vie. Seek after something that will give you the things that will make you comfortable. Mais cherche les choses qui va te donner le confort. Qui va te donner le confort. Ne cherche pas le confort, mais cherche autre chose qui te donnera le confort. Amen. Don't seek. Ne cherche pas. After things that will keep you from worry, keep, keep you from being afraid and all those things. He says no. That's not what you're supposed to seek. Ne cherche pas les choses qui va te rendre inquiet. You see? Don't seek to protect yourself from hey, you know, they say hey, there's a Ukrainian war and very soon there will not be sunflower oil so you, you want to store a lot of sunflower oil why? because you think that sunflower oil will be finished spaghetti will be finished so you stored a lot of spaghetti in your home but don't you think that God will take care of you? ne cherche pas les choses comme Il y a la guerre en Ukraine, donc il n'y a plus d'huile de tournesol, donc je suis, je suis en train de stocker tous les pâtes possibles chez moi. When you go and buy Quand tu pars acheter huge quantities of une grande quantité de sunflower oil, de l'huile de tournesol, spaghetti, spaghetti, it's because you are nourishing your fear. C'est parce que tu nourris ta peur that one day this thing will happen que un jour ça va arriver and i will have no food to eat et je n'aurai plus de nourriture so when you nourish your fear alors quand tu nourris ta peur you empower it to overcome you tu lui donnes la puissance pour qu'elle puisse te vaincre amen amen there are so many things that we do il y a beaucoup de choses que nous faisons which means that we actually are afraid to go for the battle Qui montre que nous avons peur d'aller à la bataille. And the reason why we are afraid et la raison de pourquoi nous avons peur is because we don't know our God. C'est parce qu'on ne connaît pas notre Dieu. That's why Jesus said et c'est pourquoi Jésus a dit don't seek ne cherche pas for things that will, 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 will tranquilize 
Don't seek for a tranquilizer against your fears. Ne cherche pas un tranquilliseur contre ta peur. Seek for the kingdom. Mais cherche le royaume. Hallelujah. Amen. Now, what is the kingdom? Maintenant, c'est quoi le royaume? The kingdom, le royaume, is the dominion. C'est la domination of a king. D'un roi over a territory sur un territoire that's a kingdom ça c'est le royaume influencing and impacting that territory qui impacte et influence le territoire with his will avec sa volonté intent intention avec son intention and purpose et son but please write this definition si vous pouvez écrire cette définition please write it down S'il vous plaît, écrivez. Because we've been reading this verse. Parce que seek ye first the kingdom, seek ye first the kingdom. But we don't know what is the kingdom. On a lu tellement ce Matthieu chapitre 6 verset 23, mais on ne sait pas c'est quoi ce royaume. So if I take 15 minutes and I explain what's the kingdom. Alors si and je you understand even the kingdom, I can stop the message for today. You would have gotten something before you go home. Okay? Alors si je prêche pendant 15 minutes de qu'est-ce que c'est le royaume et que vous vous avez la définition Vous avez appris quelque chose. He says, "Don't be worried about the things that you eat. Don't be worried about this. All these things I say, shall but Jesus says, don't be worried. Rather, seek the kingdom. Ne vous inquiétez pas des choses que vous allez manger et boire. Ces choses qui sont essentielles, mais plutôt cherchez le royaume. That means the kingdom has something more important than what we are seeking for. Cela veut dire que le royaume a quelque chose de plus de ce que euh, vous recherchez. Amen. It's like saying that. C'est comme, c'est comme dire seek after the source don't seek after the resource cherchez la source mais ne cherchez pas le résultat amen amen so what's the kingdom alors c'est quoi le royaume i'm going to define it it is the kingdom le royaume is the dominion influence c'est l'influence de domination or the governing influence ou l'influence du gouvernement l'influence gouvernante gouvernante merci all right of a king d'un roi okay so that means that when we talk about a kingdom we are, talking, royaume, we are talking about a king on parle d'un roi and his dominion et sa domination so the governing influence of a king alors Euh, l'influence dominante domi- domi- euh, l'influence dominante ok dominante of a king d'un roi over his territory sur son territoire amen amen those who are from Ashanti we know that we have the Ashanti kingdom ceux qui sont Ashanti savent que il y a le royaume so Ashanti you cannot separate the Ashanti tu ne peux pas séparer le roi Ashanti d'Ashanti de, de du royaume Ashanti amen Amen. Ouais. You cannot separate the two. Tu ne peux pas séparer les deux. And we see that et on voit the territory that belongs to the Ashanti. Le, le territoire qui appartient aux Ashanti. Where we have the Ashanti kingdom. C'est là où nous avons le royaume Ashanti. Is is the Ashanti that rules? C'est le roi des Ashanti qui dirige. Amen. Amen. Okay. So, alors the kingdom is the governing influence. Euh, le royaume c'est l'influence gouvernante of a king d'un roi over a territory sur un territoire impacting that territory impactant ce territoire with his will avec sa volonté amen amen with his will avec sa volonté with his purpose avec son but and with his intent et avec ses intentions so when the king alors quand le roi wills that is supposed to be so in my kingdom it is so quand le roi veut que ça soit ainsi dans son royaume c'est ainsi amen amen when the king wills that from today is from today i have decreed this there's no parliament to debate in the kingdom in the kingdom there's no parliament in the kingdom is the king that is the total ruler when he wills that this is supposed to be so from that day it's established 
Amen. You see what I'm talking about? Amen. Dans le royaume, quand le roi veut quelque chose, il n'y a pas un parlement. Non, dans le royaume, il n'y a pas, il n'y a pas de parlement. Quand le roi veut quelque chose, c'est ainsi. You remember that one day in the Bible there was a king. Un jour dans la Bible, il y a eu un roi. That a daughter, qu'une fille, danced before the king, and the king was so excited, and he said, "Ask whatever you want, up to half of my kingdom, no limit." And I'll give it to you. Une fille a dansé devant le roi. Le roi était tout excité. Il a dit que demande-moi ce que tu veux, même la moitié de mon, de mon royaume, et moi je te le donnerai. Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire? Was there a parliament to debate what the king said? Il y avait un parlement. <laughs> But what the king said was a dangerous thing. Mais ce que le roi a dit était dangereux. So in the kingdom, it is the will of the king. Alors dans le royaume, c'est la volonté du roi qui règne. And Jesus says, seek ye first what the kingdom. Et Jésus a dit que cherchez quoi Premièrement le royaume. The governing ruler, the governing influence. La influence gouvernante over a territory. Sur un territoire. Amen. Amen. Impacting it with his will. Qui l'impacte avec sa volonté. His intent and his purpose. Ses intentions et son but. The last part of the definition. Et la dernière partie de la définition. Producing qui produit citizens, des citoyens, who reflect, qui reflètent the nature of the king, la nature du roi, and the culture of the kingdom, et la culture du royaume, or the culture of the territory, ou la culture du territoire. Amen. Amen. So basically, Alors, when we talk about a kingdom, dès que nous parlons d'un royaume. We are talking about a king. On parle d'un roi. We are talking about a territory. On parle d'un territoire. We are talking about the will of the king. Et on parle de la volonté du roi. And we are talking about the citizens. Et on parle des de, de citoyens. Four make up the kingdom. Il y a quatre choses qui font un royaume. Let me say it again. I know you are bored with this teaching, but those who are very serious, they get what I'm saying. Sauf de ce que je dis. Hallelujah. Amen. When we talk about a kingdom, dès qu'on parle d'un royaume, we are talking about a king. On parle d'un roi. We talk about a territory. On parle d'un territoire. Stabilité. We are talking about a king. On parle d'un roi. A territory. Un territoire. The will of the king. La volonté du roi. And the citizens. Et les citoyens. That's what makes up a kingdom. C'est ce qui fait un royaume. Amen. Amen. And Jesus said. Et Jésus a dit. Let us seek the kingdom of God. Que nous devons chercher le royaume de Dieu. What is the kingdom of God? Quoi le royaume de Dieu? Who is the king? Qui est le roi? The king is God. Le roi c'est Dieu. Hallelujah. Amen. It is his will that will be done. Et c'est sa volonté qui sera faite. Amen. So the king has a territory. Alors le roi a un territoire. The territory is what? Le territoire c'est quoi? The heaven and the earth. Les cieux et la terre. Alléluia. Amen. The heaven and the earth le belongs to the Lord. Les nations, le Seigneur. So the territory is Alors, the heaven and the earth. C'est les cieux et la terre. What is the will of God? Et c'est quoi la volonté de Dieu? This is the will of God. La parole de Dieu et la Alléluia. De Dieu. And who are the citizens of the kingdom? Les citoyens du royaume. It is you and me sitting here right here. C'est moi qui sont assis. So it is up to us. Si we nous. understand the dynamics of this thing, si on comprend la dynamique de ce We will start operating like little kids. Nous allons commencer à opérer comme de petits rois sur cette terre. Que, quelqu'un ne ressent pas ce que je dis. Le nom de Dieu est King of Kings. Ce Dieu c'est roi des so rois. Alors il est roi. Of kings. Des rois. King. Roi. Of kings. Des rois. King. Roi. Of kings. Des rois. Who are the of kings? Qui sont les rois? We are the of kings. Nous sommes les rois. And so, et alors, from today, à partir de aujourd'hui, on doit commencer à refléter et manifester, et manifester the la of God. nature de Dieu, the dominion la domination de Dieu, the power of God. La puissance de Dieu. Don't run away from your battles. Alors, ne cours pas de tes batailles. But if you understand that you are part of a kingdom, que tu fais partie d'un royaume, then you begin to operate. Alors, tu vas commencer When the enemy comes against you, il vient contre toi. In the flood, if the enemy comes against you, si l'ennemi vient contre toi. In the flood, d- dans l'inondation, you are all excited. Tu es tout excité. Because you say the name Parce of God will be glorified in this battle. Parce que le nom de Dieu sera glorifié. This Amen. is what we are talking Et c'est about. C'est ce que nous parlons. Amen. Amen. But it is a whole mindset. Mais c'est, un, c'est tout un, un état d'esprit. 
Because in France, Parce que en France, we don't live in a kingdom. On ne vit pas dans un royaume. France is not a kingdom. La France n'est pas un royaume. France is a republic. Mais la France est une république. So we are being influenced every day by the republic way of government. Alors nous sommes influencés par la manière de, de la république, la manière de diriger de la république. In the kingdom, dans le royaume, we talk about authority. On parle d'autorité. Power. La puissance. Amen. Amen. How can you walk in that power? Comment tu peux marcher dans cette puissance? You must believe that you are part of the kingdom. Il faut croire que tu fais partie de ce royaume. You are in France. Tu es en France. But you are not of France. Mais tu n'es pas de la France. Amen. You are in this world. Tu es dans ce monde. But you are not of this Mais world. Tu n'es pas de ce monde. You have to work with recalibrate your mindset. Tu dois recalibrer ton état d'esprit. I am in France. Je suis en France. But I'm a child of the king. Mais je suis un enfant du royaume de Dieu. I am a king. Je suis un roi. I am a little king. Je suis un petit roi. I am a little queen. Je suis une petite reine. I am the child of the king of Je kings. suis l'enfant du royaume de Dieu. My father is the king. Et mon père c'est le roi. My father will not allow this. Et mon père ne va pas permettre My cela. My father will not allow that. Mon père ne va pas permettre cela. My father will not let me die. Mon père ne va pas me laisser mourir. My father will not let me die. Mon père ne va pas me laisser mourir. My father will give me life. Mon père va me donner la vie. This battle. Cette bataille. The name of the father will be glorified. Le nom de Dieu sera glorifié. This challenge. Ce défi. It's a match. C'est un match. It's level against level. C'est niveau contre niveau. Donc tu traverses les soucis de la vie sans le subir. Amen. Parce que tu as changé ta manière de voir les choses. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Il ne faut pas se subir les situations de la vie. Amen. Amen. C'est bon, je veux prêcher en français tout seul. Il ne faut pas subir les choses de la vie. Amen. Quand tu subis, ça veut dire que tu crois que la chose est plus forte que toi. Je vous mets dans le couponé, on s'abri mais depuis des mes bons missions coudent, et ni des mots à rehumo mes bons missions coudent. Da da, mais il va y être, on s'abri mais depuis des mes il va y être, mais de demain. Eni je be wa yeda mi di mi chema be kan fu mi ji fu mi yan ku pone osa be ri me de bi de me wa yeda eni je mo are wu mo me wa yeda mi di mi chema be kan fu mi ji fu mi yan ku pone osa be ri me
in the arms of sweet deliverance I'm gonna lay my heavy bed is down and with my God will abide when I last my troubled days are gone I'm gonna rest somewhere beyond the sun in the arms of sweet deliverance in the arms of sweet deliverance I shall rest by the by I travel and not much more than I can. Many a days my heart was run. Many a days I wanted what to do. Yeah. Then I go to my Lord in prayer. He assures me that He's right there. Whatsoever I can do in Him too. Yeah. In the arms of sweet deliverance, I'm gonna lay in my heavy bed and down, and with my God, will abide. When the last night of the day is upon, I'm gonna rest somewhere beyond the sun. In the arms of sweet deliverance, in the arms of sweet deliverance, I shall rest. I read in the book where the Lord once said, Rain falls on the good and the bad. A wise is the man who waits on the Lord. Yeah. Tries and sorrows cause of life. I would be cast the reason why. Great is my hope in heaven. I can't afford. Nous sommes maintenant à le, au moment du culte le plus important qui est la parole de Dieu. Nous allons appeler l'homme de Dieu, le pasteur Samy, afin de nous donner cette parole qui va nous enrichir. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, je ne prêche pas. <rire> Alléluia. Amen. Euh, si pasteur Lénos est là, avec sa femme. Et, 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 Excusez-moi, il faut qu'on applaudisse pour sa femme d'abord. Parce que Madame, Madame Lenos, hein. Oh, maman, on ne te connaît pas. Oh. Vous, vous savez, elle résume Pasteur Suzanne un peu. Quand j'étais assis là-bas, j'ai dit, hé, hey, Pasteur Suzanne est venu à l'église. Après, je l'ai regardé, j'ai dit, ah, ce n'est pas elle. C'est Madame, Madame Lenos. Alléluia. 
quand tu vois Pasteur Lennox en train de sortir à gauche à droite, c'est à cause de la force que sa femme lui a donnée. Euh, à part Dieu, c'est sa femme qui lui. Euh, amen. <laughs> Alléluia. Uh, with a clap offering. I know Pastor Lennox doesn't need any introduction. In Je this sais que Pastor Lennox n'a plus besoin d'introduction. The Central Gospel Church. Pastor in Paris. Le pasteur for Central Gospel pour Church. Central Gospel Church. He is a representative Celui in Paris. qui représente cette église. And with a clap of Et avec des applaudissements. Je veux qu'on puisse le recevoir. Pastor Lennox. Pastor Lennox. Let's put our hands together for Jesus. Amen. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Poussons les cris de joie pour le Seigneur des Seigneurs. Amen. Amen. Hallelujah. Je dis poussons un cri de joie pour le Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur des Seigneurs. Le roi des rois. Le tout puissant. Amen. Hallelujah. Amen. Tout ce qui nous sommes, c'est par la grâce de Dieu. All that, all that we are is by, is by the grace of God. N'est-ce pas? C'est par la grâce de Dieu. It is by the grace of God. Et aujourd'hui, je remercie Dieu pour today, cette, I thank God ce, ce privilège, for this privilege de partager la parole de Dieu, to share the word of God. Surtout pour le jour d'anniversaire du pasteur. On pasteur Samuel's uh, birthday. Donc, nous allons ensemble, ce, nous allons nous lever et prier pour l'homme de Dieu. And we're going to stand up and pray for the man of God. Alleluia. Amen. 60, the beginning of great things to happen. 60 ans, le commencement de grandes choses. Donc, nous allons dire merci pour déjà pour 60. So, we are going to say thank you for the 60 years. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a eu le 60. Because it is not everyone that gets to 60. Amen. Amen. Translate it. Et ni peine ni rien ne ça. Ce n'est pas tout le monde qui attend cet âge. And so, amen. Amen. Receive the grace for the tree in the name of Jesus. Dieu m'a fait mon élan les nakai. This is why I'm taking you somewhere. But I'm still in Ghana. Oh yes, Lord. And by the grace of God, He has got to sixty. Par la grâce de Dieu, il attend 60 ans. We know that from 59 to 60, we've gone through a lot. Et nous savons que du 59e à la 60e, tu as traversé beaucoup. From 58 to 59, he went through a lot. Et de 58 à 59, il a traversé beaucoup. But today, God has brought him this far. Mais aujourd'hui, Dieu l'a permis d'être ici. And God has kept him strong. Et Dieu l'a gardé en forme. God has given him a wonderful wife. Dieu l'a donné une belle femme. Who is still kicking younger and younger. Amen. Qui est de plus en plus jeune. God has given him a wonderful wife. Dieu lui a donné une belle femme. A wise woman. Thank you. A wise woman. A wise woman. Une belle femme. A wise, wise, wise. Une femme sage. Hallelujah. Une femme a sage. strong woman. Une femme forte. An anointed woman. Une femme loin. By the grace of God. Par la grâce de Dieu. Some people sister here they already divorced. Les gens sont contents, ils sont déjà God divorcés. Has given him a strong marriage. Mais Dieu les a donné un mariage qui est fort. Et de, de, de merveilleux who enfants. Are doing well in life. Et qui font très bien dans There la vie. Il y a des gens qui sont en train de drogues maintenant, quand nous parlons. These are the things. So you say, I'm counting the blessings. Because the blessings, if you don't count them and name them one by one, you might forget what the Lord has done. Les bénédictions, lorsque tu les comptes pas un par un et les nommer, tu peux oublier ce que l'Éternel a fait pour toi. Amen. Amen. So God has given him a wonderful wife. Tu lui as donné une belle femme. God has given him wonderful children. Et de beaux enfants. And God has given a beautiful church. Une belle église. Glorious church. Glorious church. What else? Amen. What else? What else? What else? What else? Oh, we have everything. Nous avons tout. We want, we want to thank God that He has given you life. Parce que ce qu'il t'a donné dans ta vie. Lift up your voice and begin to thank Elle God. Father, we appeler. just want to say thank you for 60. Thank you for 10. Thank you for 20. Thank you for 30. Thank you for 40. Thank you for 50. But now we want to say thank you for 60. When he celebrated 50 years, I was there. And yet today, you've kept him for another 10 years. He is kicking. He is moving. He is alive.
life he is in good health we want to say thank you we have thank you for the life that you've given him let your name be prayed let your name be blessed let your name be praised let your name be glorified we thank you for 60 years we want to bless your name papa let your name be glorified i thank you for his life i thank you for the life of his wife i thank you for the life of his church i thank you for the life of his children i thank you for the life and the gifts and anointings that you have given him multi-talented man of god he preaches the word in power he plays the piano in power. He plays the guitar with power. He sings with glory. Lord, we want to thank you for all these giftings. We want to thank you for your grace that has been abundant upon his life until now. Thank you for what you have done with his life until this time. Not many have had it this way, but thank you that your favor has made him a different person. Now we want to pray and commit 60 to 70 into the hands of God. Nous, nous allons prier, nous allons remettre entre les mains de Dieu ces années de 60 à 70 that let the will of God be done in his life. De Dieu, that from 60 to 70 will be his years of glory. His years when he will sit and see what he has done and see and harvest what God is doing. De ses 60 à ses 70 ans que cela puisse être ses années de gloire. Hallelujah. Amen. Begin to pray right now. Prions. Father, we just want to thank gloire. you. We prophesy according to the grace you have given to us. We prophesy from 60 to 70. Lord, you will preserve him. You will give him life. He will cross to the 70. It will be years of abundance. Years of glory. Years of peace. 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 Years of peace in the name of Jesus. Years of harvest. He will harvest from all that he has sown in the name of Jesus. His harvest will be bountiful in the name of Jesus. We thank you Lord for how far you have brought him in Jesus name. Blessed be your holy name. Thank you Lord in Jesus name. Yes Lord. Father we dip him into the blood. We pray that Lord every year 61 will come to pass. We we'll say amen. 62 will come to pass. Nous prions que 61 et 62 will come to pass. 64 will come 63 to pass. 64 will come to pass. 64 will come to pass. In good health. In good health. Oh, dans la in good health. health. Dans la in success. In peace. In the name of Jesus. Dans le nom that 65 Jésus. will come to pass. Et que 65 Retirement will come to pass. Hallelujah. Amen. The Lord will be good to you. May you reap from all that you have sown into your life from the beginning of your birth until now. May God bless you and may God prosper you in Jesus' name. Amen. Amen. Put your hands together. Amen. Amen. We also want to thank God for the life of my wonderful sister who is here. Amen. Nous voulons remercier Dieu pour la vie de notre sœur qui est derrière. Yeah, she's been. I've been coming. I was not seen here, so I'm happy to see her. Je suis très content de la voir. What's her name again? Remind me. Our sister. Jocelyn. Sister Jocelyn. God bless you. Amen. Amen. Yeah, I've missed you, huh? Amen. And uh, I know that your your wife is somewhere in the crowd, isn't it? No, she didn't come. She didn't come. Yeah. You didn't tell I'm coming. Ah. <laughs> you pa, you pa. Someone say you pa. Que quelqu'un dise you pa. Amen. Amen. Thank you for this privilege to share the word of God. Merci pour ce privilège de partager la parole de Dieu. Pastor Sami, thank you for the opportunity. Pastor Sami, je te remercie pour cette opportunité. And I don't take it for granted. Et je ne prends pas gratuitement. It's a privilege. C'est un privilège. Thank you very much. Et merci beaucoup. Amen. Amen. I'm burning with fire. Je brûle le feu. And I want to share something with you. Et je veux partager quelque chose avec I vous. Will transform your life. Qui va transformer votre vie. In Jesus name. Dans le nom de Jésus. Don't worry, you enjoy it. Amen. Vous allez vraiment vous réjouir. Amen. Amen. Thank you Jesus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Thank you Jesus. Merci Jésus. Amen. Amen. The title of the message is. Et le titre de mon message. Kingdom principles. C'est les principes du royaume. Amen. Amen. I want to share a few principles with us. Je vais partager avec vous certains principes. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Okay, how many people love football in this place? Combien de vous aiment le football dans cet endroit? If you don't like football, don't raise Si vous n'aimez pas le football, ne levez pas la main. If you like football, you've been following the football. Si vous aimez le football, levez la main. How many people know Paris Saint-Germain? 
Amen. Amen. PSG. Combien de personnes connaissent PSG? Combien de personnes connaissent le Paris Saint-Germain? Tout le monde connaît. OK. All right. All right. So, est-ce que quelqu'un peut me citer deux clubs qui sont en haut du tableau du classement quand on a fini la saison? Est-ce que quelqu'un... Okay. Can somebody tell me two clubs that finished on top of the league this est year? Est-ce que quelqu'un peut league? me dire deux clubs qui ont terminé à la première à la, à, à la première et deuxième place? Mm -hmm. PSG le même. Okay. Acclamons l'éternel pour maman. Amen. Yes, Lord. <laughs> well done, madame. PSG le même. <laughs> That's right. <laughs> That's right. Hallelujah. Amen. Ok. Et est-ce qu'on peut me citer deux clubs qui ont terminé vraiment au fond? Est-ce qu'on peut citer deux clubs qui ont terminé euh, avant-dernier et dernier? Voilà, qui sont partis en Ligue 2. Saint-Etienne et... Saint-Etienne, Metz, Bordeaux. Metz. Amen. Amen. God bless you, my brother. God bless you, my sister. Amen. Acclamons l'éternel. Amen. Amen. Now, we want to thank God. I want to use dire this, merci à Dieu. I want to use this as an illustration. Et je veux utiliser ça en tant que illustration. When you are a footballer, quand tu es un footballeur, and you are playing for PSG, et que tu joues pour le Paris Saint Germain, would you want to play for OM or you want to play against Saint Etienne? Veux-tu jouer contre l'OM ou veux-tu jouer contre Saint Etienne? Il préfère Saint Etienne. L'OM, l'OM, l'OM is the second. L'OM. So would you want to play against l'OM or you want to play against Saint Etienne? L'OM. You, you prefer l'OM? Ok. You, you too? Hey, madame. <laughs> Amen. You want to play for Saint-Etienne? Down there. Ok. Who wants to play against l'OM? Your football, you want to play against l'OM? Yeah. Isn't it? All right. Who else wants to play for l'OM? You want to play for l'OM? Yes. Play against l'OM, yes. Isn't it? Okay. Now, You see, one thing that we need to realize Une chose qu'on doit réaliser. If you're a footballer, si es un footballeur, and you want to play the easy matches, et que tu veux jouer les matchs les, les plus faciles, you win against a very easy team. Si tu gagnes contre une équipe facile, so, but it was a weak team. Mais on va dire, mais c'est une équipe qui est faible. But if you win against a very strong team, si tu gagnes contre une équipe qui est forte, from that day. De ce jour, the way they see you is different. la manière comment ils vont te voir sera différent. Christians of today, les chrétiens d'aujourd'hui, we want the easy matches. Nous voulons les, les batailles les plus faciles. Hmm. But the easy matches don't get you into the books. Mais les matchs les plus faciles ne vous emmènent pas dans dans les palmarès, dans les livres. The matches that get you on up there is when you play the Champions League final. The two tough teams. The matches les matchs qui vous emmènent en haut, ce sont les matchs qui vous emmènent dans à la Ligue des Champions. So in the mindset of someone like Mbappé, how many people know Mbappé? Combien de vous connaissez Mbappé? Do you think he wants to play the matches with Saint Etienne or he wants to play the matches with Liverpool? Pensez vous qui veut jouer contre Saint Etienne ou qui veut jouer contre l'OM? <laughs> So we are talking about what? Mindset. Nous parlons de l'état d'esprit. Someone say with me, mindset. Quelqu'un dit état d'esprit. If you want coco, easy things, coco. Si easy. tu veux des choses faciles, your victories will be easy and coco. Tes victoires seront faciles. But God wants you to win big battles. Mais Dieu veut que tu gagnes de grandes and batailles. And it will seal, it will show that you have a great God. Cela va leur montrer que tu es un grand Dieu. The reason why. Et la raison pourquoi. David's name went into the book. It's because of the adversary. Le nom de David a été dans les livres. C'est à cause de son combat contre Goliath. Goliath was a big adversary. Et Goliath était un adversaire puissant. Goliath was strong. Goliath était fort. And everybody saying that how can this guy win this match? Et tout le monde disait mais comment cet homme peut gagner ce match? But he was excited about the match. Mais il était excité du match. It is time the children of God get excited when the battles of life come our way because it is through the process that we will see the greatness of our God. Que les enfants de que les enfants de Dieu soient excités quand il y a de grandes batailles. Amen. Amen. How 
can we see the glory of God? Comment on peut voir la gloire de Dieu? When the match was easy to play. Quand le match était facile à combattre. We couldn't see how great you are. And did you know that for you to get the Ballon d'Or, they Et don't look at the easy matches you won. Et they will see the crucial matches that when you came in, something happened and you won. Et savez-vous dès qu'ils veulent attribuer le Ballon d'Or, ils ne regardent pas les matchs faciles que vous avez joués, mais ils regardent les matchs cruciaux, les matchs décisifs que vous avez faits. Les matchs décisifs. Des matchs quoi? Décisifs. Alléluia. Et tu as été décisif. C'est là où on voit que lui là, c'est au-dessus. Amen. Amen. So how do we? Alors comment? See the challenges of life. Comment voyons-vous? Non, comment voyons-nous les défis de la vie? When the season of the league starts. Quand la saison de la ligue commence. They have a calendar. Ils ont un calendrier. So, 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 and so and do it. There's a match between this team and that team. Il y a un match contre cette équipe et cette équipe. The next day there's a match against this team and that et team. Et le prochain jour il y a un match contre cette équipe et cette équipe. So there's a series of matches. Alors il y a des séries de matchs. How do the players go into the match? Comment les les joueurs uh, viennent dans les matchs? How, what is their mindset? Quel est leur état d'esprit? Do they go into the match? Est-ce qu'ils vont dans les matchs? Totally devastated. Totalement euh, dévasté. That mm, this match, I don't know what happened. No. Oh, ce match, je ne sais pas comment je vais faire. All stressed. Je suis stressé. All worried. Je suis inquiet. Or they rather look at the match and say, mm, plutôt, this match. Ils regardent ce match et disent ce match. This one I want to be on ce the match, list. Je veux être dans ce match. I want to be in the team. This et, match. Et je veux être dans ce dans l'équipe dans ce match. Champions. Les champions. When they see the big matches, the big matches, les gros les gros adversaires. Alleluia. Amen. They get excited. Ils sont excités. Losers. Les, les perdants. When they see big matches, they get scared. Dès qu'ils voient de gros matchs, ils reculent, ils ont peur. Are you a loser or you are a champion? Tu un perdant ou un vainqueur? Someone say with me, I am a champion. Dis que je suis un champion. The, 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 the top players, les, les, les top joueurs. The matches they want to play, it's not the small small matches. Oh. Les matchs qu'ils veulent jouer, ce ne sont pas les petits matchs. Oh non non non. Do you agree with what I'm saying? Êtes-vous d'accord avec ce que je dis? Top players don't want to play small matches. Les, les top joueurs ne veulent pas jouer les matchs They want to play the big matches. Les, ils veulent jouer les gros matchs. Because the size of the adversity will bring out the size of what he has inside. Parce que la taille de leur adversaire apporteront la taille de ce qu'ils ont à l'intérieur. So I'm using the word critically. Alors, match. J'utilise le terme match. It's a football match. C'est un match de football. And yet the word is M A T C H, a match. Et le mot c'est M A T C H. What does match. a match mean? Qu'est-ce que le match signifie? It means two people of the same category. Category. Que veut dire que veut dire le terme match? It's a match. C'est un match. Amen. Amen. The English word for match means two things of the same category. Les, euh, le terme en anglais de match c'est deux choses dans la même catégorie. Amen. Amen. Yes, the same category. La même catégorie. Alléluia. Amen. If I'm fighting against you in a boxing bout, contre lui, ok, it's a match. C'est un match. It's the same category. Même catégorie. You understand? Vous comprenez? But if I'm fighting against her in Mais a match, si je bats contre elle dans un match, it's not a match. Ce n'est pas un match. It's not the same category. Car ce n'est pas la même catégorie. So anytime we talk about Alors, a match, à chaque fois qu'on parle d'un match, whatever comes your way, the challenge that comes your way, sur ton chemin, God knows that you can overcome it. That is why He allows it. C'est pourquoi qu'il le permet. Amen. It's the match of your life. C'est le match de ta vie. God knows that it's within your category. Et Dieu sait que c'est dans ta dans ta catégorie. He knows that Il my son can face this one. Peut rendre peut peut faire face yes. à ce match. So it is time we change our mindset. Alors il est temps de changer notre état d'esprit. Don't look for the cheap cheap matches. Ne regarde pas les matchs euh, petits. 
If you are looking for cheap matches, si that means that match qui sont faibles, you don't know who you are. C'est que, que tu ne connais pas qui tu es. You don't know who your God is. Et tu ne sais pas qui est ton Dieu. That's why you're looking for small si matches. Si tu regardes les matchs, but faibles. David was not looking at Mais the David size of Goliath. La taille de Goliath. He wanted the big matches. Il voulait un gros match. Isn't it? He went for the night. He, he, he actually promoted himself for, for the for the fight. Nobody il a, promoted him. Il a fait la promotion du combat. He started him. I can fight this guy. Moi je peux combattre cet homme. My God can fight this guy. Et mon Dieu peut combattre cet And homme. Said, oh, this guy is no match for you. He's not the same category. Et les gens disaient que mais il est pas dans la même catégorie que toi. Those who were saying that it was not the same category. Ceux qui disaient qu'il n'était pas dans la même catégorie que Goliath. They were speaking from the physical point of view. Il jugeait par rapport à l'aspect physique. But from the spiritual point of view. Mais dans l'aspect spirituel. It was a match. C'était un match. Amen. Amen. So the challenges of our lives. Alors les défis de notre vie. Are matches to be played. For the match à jouer. Are you ready for the matches? Yeah, vous prêt pour les matchs? It's a spiritual match. C'est un match spirituel. But you have the victory. Mais vous avez la victoire. Hallelujah. Amen. You have the victory. Vous avez la victoire. So this is what I want to lay as foundation. Et c'est là où je veux poser la fondation. Before we enter into the word of Avant God. Avant d'entrer dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Turn with me to Matthew. Allez avec moi dans Matthieu. Matthieu chapter 6. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapter 6. Matthieu chapitre 6. Verse 25. Verset 25. Therefore I say to you do not worry about your life what you will eat or what you will drink. C'est pourquoi je vous dis ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire. Amen. Amen. Is this what? Do not worry about your life. Ne vous inquiétez pas de votre vie. That's a match. Ça c'est un match. Anytime à chaque fois things that are essential for your life que is touched. Les choses qui sont essentielles dans votre vie sont touchées. It's shaken. Your survival is, is in question. It's about your survival. C'est par rapport à la survie. Maslow says Sorry? Maslow. 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 Marcelo. Maslow. Maslow. Maslow a dit in the triangle of the human needs que dans le triangle des besoins des êtres humains the first category of needs is survival needs, physiological needs. La, le, la première catégorie de besoin, c'est le besoin de survie. So, need to eat. Et merci pour les croissants. Mais je, je remercie Dieu. Amen. J'ai reçu beaucoup de souhaits. Je veux juste tous vous remercier. Parce que si tu es vivant et que les gens témoignent de ton anniversaire et se réjouissent avec toi, c'est très important. La Bible dit qu'il faut se réjouir avec ceux qui se réjouissent et pleurer avec ceux qui pleurent. Ce n'est pas tout le temps qu'il faut pleurer, mais il y a des fois où on a besoin de se réjouir. Et je remercie Dieu d'être que vous êtes réjouis avec moi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons chanter Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire.
quelques bonnes nouvelles à partager. S'il n'y a plus de témoignages, nous allons passer à la dîme et que toute personne qui va emporter leur part puisse venir devant. Amen. Nous allons demander à notre deuxième pasteur, à notre père, de prier pour les dieux. Alléluia. Amen. I'm praying for what? The offering or the... Si nous sanctifions et nous disons que ton nom soit béni, que toute personne qui partage, qui prend, que tu nous donnes aussi des années et la bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth qui prie avec la soeur de grâce. Amen. Qu'est-ce que tu fais? Mais, on a